我今天刚听课，今天会见到你，你是怎么邀请到你的？他很早就跟我发了，而且他是命令是，要来哦，见面会，北京，呵呵就这种一定要来哦。我说行行，给我空出，他说一定要给我空出来。我说行吧，我给你空出来。我不仅给你空出来，我还写在我的日程上。嗯，那线上你们那个哥哥有一个收官嘛？对。那你就是每次听到他这么讲的时候，你是怎么样的心情呢？我心里一慌呵呵，很慌，我每次都很慌。第一次听他这样的时候，我当时都。哥，咱俩是同一个棒棒糖，你的妹妹不会吃醋了吧？所以我当时觉得他在捣乱嘛。那后面发现受害者受害者越来越多，越来越多，没想到最后还在我这里结尾了。其实也挺好玩的，我觉得新特就是古灵精怪，老是能想到一些奇怪的招数。嗯，那他现在在你直播中就是呃可以撒娇嘛？那直播结束之后，你们两个有什么交流吗？我给他发信息，我说我刚刚真的在直播，他说他真的不知道我在直播，然后就很，其实他他其实当时是累了，我们四个人嘛，不是有个群嘛，呃，我们四个人都在不同的城市，吴宇恒在拍戏，然后张新特在外面，我也在外面飞，傅斯傅斯超在搞自己的巡回演唱会，所以我们就很忙，忙到我们都没有怎么聊天，然后我突然给张新打电话，他以为我要约他吃饭或者要找他玩什么的，然后。他就跟我说最近很累，然后想回家，想看妈妈什么的。其实第二天我们就吃饭了，就约了他，然后跟他聊了一下。他好火吗？他是一个，我觉得他是一个，我我从我的角度哈，我在营里面我也说，我说他是一个少年愁的小朋友，就他还对我来讲，他确实有点小，十八岁嘛，所以他有很多烦恼的事情，对我而言，我觉得是。嗯，我觉得是少年愁，是他这个年纪一定会烦恼的事情，所以我觉得没有什么，我就老跟他安慰我说，咋了呀？没事啊，我觉得挺好的呀，就是可能他到再再长两岁就不会有这种想法了。嗯，现在你们四个人的群里又有新的更换吗？没有，现在是张新特很吵，是我改的。哎<笑>，前两天看到你们有四个人去了密室，对，能不能简单剧透一下吗？傅斯超反正基本上是蹲着在走。然后于根营比你们想象的要怕，特特其实还蛮勇敢的